Hey YouTubers, hello everyone. Namaskar. I'm here on Techno Factory with me, Sumit, and welcome to Hot News. So, Hot News is a segment where we talk about PC-related or mostly tech-related items, information, leaks, news, updates, and so on. So, we will discuss some of them. I know graphics cards and the price. ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം കാരണം നമുക്ക് ജി പി യു പ്രൈസസ് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ കുറയാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല പ്രൈസസ് നല്ലപോലെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് ഫ്യൂ വീക്സ് ബാക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അങ്ങ് റിഫ്ലക്ട് ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും പ്രൈസസ് കൂടി ചൈനയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ലീഗലി ബാനും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെയും പ്രൈസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയിലോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും പ്രൈസസ് കൂടുവാണ് ആൻഡ് കറന്റ് ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ടോക്ക് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കുറയാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് റീസെന്റ്ലി ലീസ സു എം ഡി സിഒ ലീസ സു ഒരു ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു മിഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു വരെ ഇതേ സെയിം ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് കാരണം കറന്റ്ലി ഉള്ള ഹെവി ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫാക്ടറീസിന് പറ്റുന്നില്ല അത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഇതിനുവേണ്ടി പുതിയ ഫൗണ്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം സോ അതിനെന്തായാലും ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ മന്ത്സ് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നും സോ ഓൾറെഡി കമ്പനീസ് പുതിയ യൂണിറ്റ്സിന്റെ വർക്കിലാണ് പക്ഷേ ആസ് പെർ ലീസ സു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു മിഡ് വരെ ഇതേ സെയിം ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ആകാൻ പോകുന്നത് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗൈസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കോൺ ചിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പി സി പാർട്സിന്റെ പ്രൈസസ് എന്തായാലും ട്വന്റി ട്വന്റി ടു വരെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എനിവേസ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വിൻഡോസ് ലെവനെ കുറിച്ചാണ് സോ വിൻഡോസ് ലെവൻ നമുക്കറിയാം ഒഫീഷ്യലി ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിന്റെ കുറച്ച് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ദോ ഡെവലപ്പർ വേർഷൻ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസേഴ്സിലും ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പം ഒഫീഷ്യലി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രോസസേഴ്സിലും വർക്ക് ആകുമെന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഒഫീഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത പ്രൊസസർ ഉള്ള പി സിയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് മെസ്സേജ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കാം ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പി സി ഇപ്പം വിൻഡോസ് ലെവൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ റിലയബിൾ ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് വിൻഡോസ് ലെവൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പി സിയിൽ വിൻഡോസ് ലെവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ വിൻഡോസ് ഒഫീഷ്യലി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടത്തില്ല ഇൻകമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ അതിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഈ പോപ്പ് അപ്പ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വിൻഡോസ് ലെവൻ വേണമെങ്കിൽ ഏത് പി സിയിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് ആയി കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മണ്ടക്കിടുവാണ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഹെഡ് ഏക്ക് സോ എന്തായാലും ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തെങ്കിലും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി കണ്ടുപിടിക്കും സോ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആസ് ഓഫ് നോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏത് പി സിയിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അറ്റ് യുവർ ഓൺ റിസ്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇന്റലിന്റെ പുതിയ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ആൽഡർ ലേക്ക് പ്രോസസ്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇന്റലിന്റെ അപ്കമിംഗ് പ്രോസസ്സർ ലൈനപ്പ് 
ആർ ഫോർ സപ്പോർട്ടും ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് രണ്ടും ഒരേ മദർ ബോർഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ പി സി എ ജെൻ ഫൈവ് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആൻഡ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നുകിൽ ഡി ഡി ആർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിവേ എസ് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ്റെ ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് സോ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ഐ നയൻ ട്വൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ലീക്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ റൈസൺ നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ എക്സിനെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് മാർജിനൽ ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സർ ബീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സോ ലീക്ക് ആയ സ്കോഡ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഹൈ പ്രീസെറ്റിൽ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി പി റെസൊല്യൂഷനിൽ കിട്ടിയത് അതേ ബൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് റൈസൺ നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ എക്സും സെയിം ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയ സ്കോർ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് റൈസൺ നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ എക്സും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഇതേ സിമിലർ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് തന്നെ ട്വൽവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആൻഡ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സറിനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഫൈനലി ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റേഴ്സിനും മാറി ടെൻ നാനോമീറ്റേഴ്സിലോട്ടാണ് ഇന്റൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ഫുൾ ലെവലിൽ തിരിച്ചും മേലോട്ട് കയറാൻ ഇന്റൽ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവിംഗ് ഓൺ എ എം ഡിയുടെ പുതിയ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഡിയുടെ പുതിയ സോക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എ എം ഡി റൈസണും കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയ സോക്കറ്റ് ഡിസൈനിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവാൻ പോവാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ എൽ ജി എ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഇതുവരെ എ എം ഡി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പി ജി എ ഡിസൈൻ ആണ് പിൻ ഗ്രിഡ് എറേ ആൻഡ് സോ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൽ ജി എയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവാണ് ലാൻഡ് ഗ്രിഡ് എറേ എന്നാണ് എന്റെ ഫുൾ അബ്രിവിയേഷൻ സോ സോക്കറ്റ് നെയിം ഇസ് എൽ ജി എ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പിൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ പുതിയ എം ഡി റൈസണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ജെൻ ഫോർ സി പി യു കോഴ്സ് ആണ് അതും ടി എസ് എം സി ബേസ്ഡ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂൽ ചാനൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും ട്വന്റി എയ്റ്റ് പി സി ഐ ലെൻസും അതും ജെൻ ഫോർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ജെൻ ഫൈവ് ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല പ്രോസസ്സർ റേഞ്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ സീറോ ഫൈവ് വാട്സ് തൊട്ട് വൺ സെവൻറ്റി വാട്സ് ടി ഡി പി ഉള്ള പ്രോസസർ വരെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻ കേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസസർ മദർ ബോർഡ് റാം ആൻഡ് ഓൾസോ കൂളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഡൈ സൈസ് വലുതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂളേഴ്സും പുതിയതായിരിക്കും വരുന്നത് സോ എക്സാക്ട് ജെൻ ഫോർ പ്രോസസ്സറിനെ കുറിച്ച് അധികം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇന്റൽ പ്രോസസ്സറിന്റെ ഇപ്പം കറന്റ് ഡേറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നവംബർ ലോഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് നവംബർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി നവംബർ ഡിസംബർ ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലീക്സ് വെച്ച് പറയുന്നത് നവംബറിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി എ എം ഡി റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഒരു റീഫ്രഷ് ഇറക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ത്രീ തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ എക്സ് ടി വേർഷൻ ഇറക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് എക്സ് ടി മോഡൽസ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ടി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ടി ഇതുപോലെ ഇറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ആയിരിക്കും മേ ബി ഇതിൽ എ എം ഡിയുടെ പുതിയ ഒരു ത്രീ ഡി സ്റ്റാക്ക് ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്തായാലും എക്സാക്ട്ലി ക്ലിയർ അല്ല പക്ഷെ ഇന്റലിന്റെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി എ എം ഡിയുടെയും ഈ പ്രോസസ്സേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് പുറത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും സോ അതെന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇന്റലിന്റെ പുതിയ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ഇന്റൽ 
ഹയർ മിഡ് റേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ആണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി എസ് യു എസ് ഗിഗബൈറ്റ് എം എസ് ഐ മൂന്ന് കമ്പനീസ് ഇന്റലായിട്ട് ടൈപ്പിന് റെഡി ആണ് പുതിയ ജി പി യുസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് ഓൾസോ പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ നെയിമിംഗ് സ്കീം വരുന്നതും ഇന്റൽ ആർക്ക് എ ഫോളോഡ് ബൈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വരുമെന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇന്റൽ ആർക്ക് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് എ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന കോഡ് നെയിം ആണ് സോ ഇതാണ് ഇതുവരെ പുതിയ ഇന്റൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് എം ഡിയുടെയും പുതിയൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വരുന്നുണ്ട് ആർ എക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നോൺ എക്സ് ടി വേർഷൻ സോ ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ടെൻ എയ്റ്റി പി ആൻഡ് എൻട്രി ലെവൽ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി പി ഗെയിമിംഗ് ആയിരിക്കും സ്പെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിറ്റ് നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെർട്സ് ടു ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ മെഗാ ഹെർട്സ് വരെ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് ഡി ഡി ആർ സിക്സ് മെമ്മറി തേർട്ടി ടു എം ബി ഡി ഇൻഫിനറ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി വൺ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടി ഡി പി വരുന്നതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ഡിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റേറ്റ് റേസിംഗ് സ്മാർട്ട് ആക്സസ് മെമ്മറി എഫ് എസ് ആർ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൈസിംഗ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിവേസ് എൻ വി ഡിയുടെയും പുതിയൊരു സീരീസ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് പഴയ ആർ ടി എക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് സീരീസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി സൂപ്പർ ട്വന്റി സെവൻറ്റി സൂപ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റി സൂപ്പർ ഒക്കെ സോ ഇതേപോലെ ആർ ടി എക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് സീരീസിലും വരാൻ പോവാണ് സോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ വി ഡിയുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ആയിട്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് കാരണം ഇന്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് വരാൻ പോവാണ് സോ അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുവാണിത് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി സൂപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി ടു കോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ജി ബി ഡി ഡി ആർ സിക്സ് മെമ്മറി തേർട്ടി സെവൻറ്റി സൂപ്പർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കോഴ്സും എയ്റ്റ് ജി ബി ജി ഡി ഡി ആർ സിക്സ് എക്സ് തന്നെയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റി സൂപ്പർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി കോഴ്സും ട്വൽവ് ജി ബി ബി ഗ്രാം ആൻഡ് ജി ഡി ഡി ആർ സിക്സ് എസ് ബേസ്ഡ് മെമ്മറി ഫൈനലി തേർട്ടി നയൻറ്റി സൂപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു കോഴ്സും ട്വന്റി ഫോർ ജി ബി ബി റാമും മെമ്മറി ജി ഡി ഡി ആർ സിക്സ് എക്സ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ കമ്പാരിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടി ഐനെക്കാളും കൂടുതൽ വി റാമും കൂടുതൽ കോഴ്സും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി സൂപ്പറിലുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റി സൂപ്പറിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റിയെക്കാളും കൂടുതൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് സെയിം വി റാം തന്നെയാണ് തേർട്ടി നയൻറ്റിയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ജി ബി വി റാം ആണ് പക്ഷേ സ്ലൈറ്റ്ലി കുറച്ച് കൂടുതൽ കോഴ്സ് ആണ് തേർട്ടി നയൻറ്റി സൂപ്പർ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ തേർട്ടി സെവൻറ്റി സൂപ്പറും നോർമൽ തേർട്ടി സെവൻറ്റിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി റാമും സെയിം ആണ് കോഴ്സും സെയിം ആണ് സോ ഇതിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അൺലസ് വേറെ സ്പെക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ സ്പെക്സ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് തേർട്ടി സെവൻറ്റിയും തേർട്ടി സെവൻറ്റി സൂപ്പറും സോ അതിൽ എന്ത് പോയിന്റ് ആണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആൻഡ് ഫൈനലി ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ടീം ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഫേസ്റ്റ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അവരുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവൻറ്റിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ് സ്പീഡുള്ള ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാം കിറ്റ്സ് ആണ് ടീം ഗ്രൂപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി തേർട്ടി ടു ജി ബി വേരിയൻറ്റും ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻസ് ആണ് ഫേസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പിന്നെ റാം എന്ന് പറയുമ്പം ആർ ജി ബി ഇല്ലാതെ എന്ത് കളിയല്ലേ സോ ടീം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഫേസ്റ്റ് ആർ ജി ബി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് മെമ്മറിയും ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സോ അധികം പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ അവൈലബിലിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇയർ എൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും മെയിൻ സ്ട്രീം മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഏകദേശം ഇതേ ടൈം പീരീഡിലാണ് ഇന്റലിന്റെ പുതിയ ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സും വരുന്നത് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസറും മദർ ബോർഡ് മാത്രം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഈവൻ റാമും ഇറങ്ങണം സോ ഏകദേശം എല്ലാം കൂടി ഒരേ ടൈം പീരീഡിലായിരിക്കും ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് മെമ്മറി ഇന